இந்த இந்த சீரீஸை நாம் தொடர்ந்து நாம் அடுத்தடுத்த செஷனில் நாம் தியானிக்கலாம் இது மதிய நேரம் நாம் இதை நாம் கணவன் மனைவியாக இருக்கிற நாம் நம்முடைய குடும்பத்துக்கு வேண்டிய சில ஆலோசனைகளோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் யாத்ராகம் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இங்கே சகோதரிமார்கள் இருக்கீங்க புருஷமார்கள் இருக்கீங்க யாத்ராகம் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இதனுடைய சீரீஸை நாம் தொடர்ந்து நாம் பிறகு நாம் தியானிக்கலாம் ஆண்டவர் காலாகாலமாய் தேவனுடைய விருப்பம் பக்கம் நூத்தி ஓராவது பக்கம் பழைய பாட்டில் நூத்தி ஓராவது பக்கம் யாத்ராகம் புஸ்தகம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் தேவனுடைய அவருடைய இருதயத்தினுடைய அங்கலாய்ப்பு இந்த ஜனங்கள் நடுவே நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை அவர்கள் உண்டாக்கட்டும் அப்படிங்கிறார் அதாவது உங்கள் நடுவிலே உங்கள் நடுவிலே கணவன் மனைவி நடுவிலே அல்லது பிள்ளைகள் குடும்பத்தில் உள்ள புருஷன் மனைவி பிள்ளைகள் மத்தியிலே அல்லது உங்களுடைய சபை நடுவிலே நான் வாசம் என்ன விரும்புகிறேன் எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை அவர்கள் உண்டாக்கட்டும் ஒன்பதாம் வசனம் உன் சௌரியத்துக்கு ஒரு டிசைன் பண்ணி கட்டிடாத உன் குடும்பத்தை உங்க டிசைன்ல ஓம் யோசனையில ஓம் புத்தியில உன்னுடைய சுய புத்தியில ஏதாவது ஒரு டிசைன்ல நீ குடும்பத்தை கட்டலாம்னு நினைக்காத நான் ஒரு பேட்டர்ன் வச்சிருக்கேன் அகார்டிங் டு மை பேட்டர்ன் நான் உனக்கு காண்பிக்கும் வாசஸ்தலத்தின் மாதிரியின்படி செய்வாயாக அப்ப நம்மளுடைய குடும்பத்தை கட்டுவதற்கு உண்டான பேட்டர்ன் நம்மளுடைய பாரம்பரியம் பாரம்பரியமாய் வந்துகிட்டு இருந்ததான பேட்டர்ன் நோ 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 தட்ஸ் நாட் தேட்டர்ன் அது ரோமன் கேத்தலிக் பாரம்பரியமா இல்ல சிஎஸ்ஐ பாரம்பரியமா இல்ல இந்து பாரம்பரியமாங்கிறதுலாம் காரியம் கிடையாது தட்ஸ் நாட் தேட்டர்ன் பைபிள் பேட்டர்ன் ஃபார் ஏ ஹோம் ஃபார் த சர்ச் காட் இஸ் கிவன் எஸ் இந்த பேட்டர்ன் பிரகாரம் தான் நீ கட்டணும் மோசே அப்படியே செய்தான் கத்த கற்பித்தபடியே அப்படி செய்தான் முட்டு ஜாமான்கள் அப்படின்றது ஒன்பதாம் வசனத்தில் நான் உனக்கு காண்பிக்கும் வாசஸ்தலத்தினுடைய மாதிரி அதனுடைய எல்லா தட்டு முட்டு அப்படின்னா சோட்டா மேட்டர் ஒரு சில்ற விஷயத்தில் எல்லாம் கூட என்னுடைய பேட்டர்ன் இருக்கணும் ஓம் பேட்டர்ல நீ கட்டிடாத அப்படி மோசே சாதாரண தட்டு முட்டு விஷயங்கள் எல்லாம் தேவன் கற்பித்தபடியே செய்தபடினால் கர்த்தருடைய மகிமை அந்த கூடாரத்தில் என்ன செய்தது இறங்கிற்று மேகஸ்தம்பம் வந்தது கர்த்தருடைய அக்கினி இறங்கினது தேவ மகிமை வெளிப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத யாத்ராவும் புஸ்தகம் நாற்பதாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்ப நம்முடைய குடும்பத்திலும் நாம் கட்டுகிற குடும்பத்திலும் தேவனுடைய மகிமை வாசம் செய்ய தேவனுடைய அக்கினி நம்முடைய குடும்பத்தின் நடுவிலே வாசம் பண்ண தேவன் காண்பிக்கிற மாதிரியின்படி நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்முடைய குடும்பத்தை நாம் என்ன செய்யணும் கட்டணும் இது பழைய உடன்படிக்கையில் ஆசிரிப்பு கூடாரம் அதே போலதான் தாவீதனுடைய காலத்தில் தேவன் தம்முடைய ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு உண்டான பேட்டர்ன் மாதிரியை தாவீதுக்கு காண்பித்தார் இப்பொழுது ஒரு வார்த்தை பேசும் பொழுதே சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த மனுஷன் இந்த மோசே இப்ப எண்பது வயசுக்கு மேற்பட்ட மனுஷன் உடைந்து நொறுங்கின மனுஷன் நாற்பது வயதுல இந்த ஈஜிப்சியன் எகிப்தனுடைய கலாசாலையில ஒரு ஆர்கிடெக்ட் இன்ஜினியர் படிச்சவன் சகல கலா வல்லவன் பார்வன் குமாரத்தினுடைய மகன் எகிப்தனுடைய அரண்மனையில அன்னைக்கு இருக்கக்கூடியதான கலாசாலையில என்ன யூனிவர்சிட்டி அந்த யூனிவர்சிட்டியில ஆர்கிடெக்ட் எகிப்துக்கே கட்டடக்கலை நிபுணர் ஒரு ஆர்கிடெக்ட் இன்ஜினியர் பிஹெச்டி அவன் நாற்பது வயசுல இந்த இந்த ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை கட்டணும் சொல்லி அவன் தான் டிசைன்ல கட்டிருப்பான் ஆனா எண்பது வயசுல நொறுங்குண்ட ஒரு மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார் இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் இது அதிகாரங்கள்லாம் இப்ப எனக்கு காண்பிக்க எனக்கு நேரம் இல்லை இதான் ஆசிரிப்பு கூடாருன்னு வச்சுங்க இதான் ஆசிரிப்பு கூடாருன்னு வச்சுங்களேன் இதில் இருக்கிறதான இந்த மேஜர் இதெல்லாம் 
இன்ன மரத்தினால அது செய்யப்படணும் அதனுடைய கட்டுமுட்டு ஜாமான்கள்ல இன்னென்ன மரத்தினால் செய்யப்படணும் நல்ல காஸ்ட்லி இது மேல பசும் பொன் தகட சுத்தமான பசும் பொன் தண்ணு எடுத்து மூடணும் அதுக்குள்ளதான ஜாமான்கள்லாம் இப்படி இருக்கணும் இதெல்லாம் பசும் பொன் பாத்துங்களேன் ஆசிரியப்பு கூட இது ஃபுல்லா எல்லாம் பசும் பொன் எல்லாம் காஸ்ட்லி அப்புறம் ஆண்டவரே இதெல்லாம் நீ முடிச்சுட்டு என்ன செஞ்சிடணும் அப்படின்னா கேனப்பி அந்த கூடாரம் இதுக்கு மேல ஒரு கூடாரத்தை போட்டுடணும் என்ன கூடாரம் போடணும் ஆண்டவரே ஆட்டு மயிறு தோல் இருக்குல்லே ஆட்டுத்தோல் அந்த ஆட்டுத்தோலை எடுத்து போத்திரு ஆட்டுத்தோலை எடுத்து போத்துறதா உள்ளார எல்லாம் கோல்டு கோல்டு நீங்க பத்திரமா தங்க நீங்க இருபத்தி நாலு கேரக்டர் நீங்க எல்லாம் போட்டு செஞ்சு இந்த மரம் சித்தி மரம் அந்த மரம் இந்த மரம் போட்டு எல்லாம் சூப்பரா செஞ்சு எல்லாம் டிசைன் பண்ணி வச்சுட்டா மேல என்ன கலர் கொடுக்கணும் செவப்பு கலர் கொடு செவப்பு அடிக்கிற கலரா ஆமா ரத்தாம்பர செவப்பா கொடு ஆர்கிடெக்ட் இன்ஜினியருக்கு பாருங்க ஆர்கிடெக்ட் இன்ஜினியருக்கு எகிப்துல கட்டடக்கலை படிச்சவனுக்கு செவப்பு ரத்தாம்பர செவப்பு கலர் கொடு ஆட்டு ஆட்டு தோளால ஒரு கெனப்பி ஒரு கூடார மாதிரி செய் இத போட்டு எப்படி போடிடும் மகிமைப்பட மகிமை மூடுறமா குளோரி இன்சைட் இருக்கா இட் ஷுட் பி கவர்ட் மேல வெளியில வெளியில தெரியக்கூடாது இன்டர்னல் உள்ளார் இன்னர் பியூட்டி அமைதலும் சாந்தம் உள்ள ஆவி எல்லாம் பசும்போன் தங்கம் வெள்ளி எல்லாம் குளோரி இன்சைட் மேல சாதாரணமா இருக்கேன் இன்னைக்கு வெளியில இருக்கிற உலகம் நேருக்கு மாறு வெளியில எல்லாம் ஷோ சீன் சீன் ஷோ Look at me, what do you see? What do you see? What do you see? What do you see? Three dimensions. What do you see? 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 External. Inner. Everything is dead. It's a 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 dead. சரிக்கு சரி உள்ளிருப்பு போராட்டம் பந்த் ஒத்துழையாம இயக்கம் எல்லாம் உள்ளர என்ன இருக்கு அத்தனையும் வெளியில பியூட்டி இந்த பேட்டர்ல நம்ம கத்துக்கிட்டா தெரியும் குளோரி இன்சைட் இட் ஷுட் பி கவர்ட் ஒரு கேனாப்பி அப்படியே கீழ்படிஞ்சார் ஆமேன் 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 நொறுங்குற மனுஷன் தான் நொறுங்குற மனுஷனாலதான் ஒரு கரெக்டா ஒரு ஒரு ஆசிரியப்பு கூட கட்ட முடியும் ஆண்டு ஒரு ஆலயத்தினுடைய பேட்டர்னை காமிச்சார் சாலமோட்ட காமிக்கல சாலமோன் குஷி மேன் பக்கா குஷி மேன் அவனுக்கு அந்த பேட்டர்னை காமிச்சல அந்த பேட்டர்ன் யார்த்த தேவன் கொடுத்தார் என்றால் ஆலயத்தினுடைய மாதிரி வடிவத்தை ப்ளூ பிரிண்ட தாவிதிட்ட கொடுத்தார் அகார்டிங் டு திஸ் பேட்டர்ன் உன் பிள்ளைய விட்டு கட்ட சொல்லு இதான் டிசைன் அப்படின்னார் இதுல இருந்து நான் ஒரு பாடத்தை கற்றுக்கொள்றோம் ஆண்டவரே நான் குடும்பத்தை கட்டணும் அப்படின்னா நாம் நொறுங்குண்டவர்களா இருக்கணும் நம்பர் ஒன் நான் குடும்பத்தை கட்டணும் நான் புருஷனா இருந்து என் குடும்பத்தை ஒரு டைரக்ஷன்ல நடத்தணும் ஒரு புத்தி உள்ள ஒரு மனைவியா இருந்து என் குடும்பத்தை ரைட் டைரக்ஷன்ல தேவனிடத்தில் என் பிள்ளைகளை கூட்டி கூட்டி சேர்க்கணும் தேவ சித்தம் என் குடும்பத்தில் வாசம் செய்யணும் தேவ மகிமை என் குடும்பத்தில் இருக்கணும் தேவனுடைய ராஜ்யம் என் குடும்பத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மனைவியானவள் நொறுங்கி இருக்கணும் அந்த புருஷன் நொறுங்கி இருக்கணும் அவர்களுக்கே தான் தேவன் அந்த பேட்டர்னை காண்பார் நொறுங்காத மனைவிமார்களுக்கோ நொறுங்காத புருஷமார்களுக்கோ தேவன் ஒரு காலம் தம்முடைய பேட்டர்னை காண்பிக்கிறது இல்லை சோ இந்த மதியம் நான் உங்களுக்கு ஒரு மூன்று பேட்டர்ன் காண்பிக்கிறேன் நம்முடைய குடும்பத்தில் தேவனுடைய மகிமை வாசம் செய்யும்படிக்கு தேவனுடைய ஷக்கினா குளோரி அவருடைய அக்கினி நம்முடைய குடும்பத்தில் வாசம் செய்வதற்கு நம்பர் ஒன் பேட்டர்ன் பணிந்த ஆவி நம்மளுடைய குடும்பத்தில் அது புருஷனா இருந்தாலும் சரி அது மனைவியா இருந்தாலும் சரி பணிந்து ஆவி இருக்கணும் எஸ்பெஷலி மனைவிமார்கள் சங்கீதம் ஐம்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் 
பதினைந்தாம் வசனத்தை யாராவது ஒரு சகோதரி வாசிங்க பார்ப்போம் ஏசைய ஐம்பத்தி எட்டு பதினைந்து சாரி ஐம்பத்தி ஏழு பதினைந்து ஏசையாவின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் எண்ணூத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது பக்கம் பழைய ஏற்பாட்டில் எண்ணூத்தி அறுபத்தி மூன்றாவது பக்கம் பதினைந்தாம் வசனம் ஓகே வெரி சிம்பிளி சேம் அந்த பதினைந்தாம் வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நான் எங்க வாசம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றார் நான் எங்க வாசம் பண்ணுவேன் அப்படின்னா பணிந்த ஆவி உள்ளவரிடத்தில் வாசம் பண்ணுவேன் ஆமென் தேவன் வாசம் பண்ற இடம் எது இதுல வாசிச்சோம் யாத்ராம் இருபத்தி அஞ்சு எட்டுல வாசம் நான் அவர்கள் நடுவிலே வாசம் பண்ணேன் எனக்கு அவர்கள் ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்கட்டும் இங்க வாசிக்கிறோம் தேவன் வாசம் பண்ணுகிற இடம் அப்படின்னா என்ன இடம் பணிந்த ஆவி நொறுங்குண்டு கன்ட்ரைட் ஹம்பிள் ஸ்பிரிட் சப்மிசிவ் ஸ்பிரிட் அதுதான் தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு ஆவி பணிந்த ஆவி அதுலதான் தேவன் வாசம் செய்வார் அந்த ஸ்பிரிட் அதிகமா யாட்ட இருக்கும் அதிகமா யாட்ட இருக்கும் இங்க உள்ள சிஸ்டர்ஸ் மை டியர் சிஸ்டர்ஸ் இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் ஐ பிளீட் அண்ட் இயேசு நாமத்தில் உங்களிடத்தில் இறங்க வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஏன் புத்தி உள்ள மனைவி தன் வீட்டை கட்டுகிறாள் புத்தி உள்ள ஸ்திரிய தன் வீட்டை கட்டுகிறாள் அப்படின்னா இந்த பணிந்த ஆவிய இப்ப நான் எனக்கு நாலு பிள்ளைங்க நான் நான் கத்துக்கொண்டதே சொல்றேன் எனக்கு நாலு பிள்ளைங்க இப்ப நான் எனக்கு மேல இருக்கிற இப்ப நான் சர்ச்சில நான் பொறுப்புல எல்டரா இருக்கேன் நான் பொறுப்புல இருக்கேன் எல்டரா இருக்கேன் நான் சர்ச்சுக்கு எப்படி மேலான அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கேன் போக்குவரத்துங்கிறத என் பிள்ளைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்ப்பாங்க எனக்கு மேல இருக்கிறதான மூத்த சகோதரர்களுக்கு நான் எப்படி கீழ் பணிந்திருக்கேன் பணிந்து போறேனாங்கிறத என் பிள்ளைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்ப்பாங்க அப்பயும் இப்பயுமா பார்ப்பாங்க அல்லது நான் என்னுடைய வேலை ஸ்தலத்துல என்னுடைய பணி செய்யற இடத்துல என்னுடைய மேலான அதிகாரத்துல என்னுடைய பாஸ் எனக்கு மேல இருக்கிறதான மேனேஜ்மெண்ட் பாஸ் அடியில நான் எப்படி சப்மிட் பண்ணிருக்கேங்கிறது என் பிள்ளைகள் பார்க்க முடியாது கேட்கலாம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா நான் என் மேலான அதிகாரத்துக்கு நான் எப்படி கீழ்ப்படிந்திருப்பேங்கிறது என் பிள்ளைகள் என் அதிகம் என்கிட்ட பார்க்க முடியாது அதிகமா எங்க டேடியும் ஸ்கூலுக்கு போறார் வேலை செய்யறார் அவர் டீச்சர் மேல அவங்க ஹெட் மாஸ்டர் பாஸ் கரஸ்பாண்ட் இருப்பாங்கன்னு தான் தெரியுமே தவிர பார்க்க முடியாது ஆனால் என் பிள்ளைகளுக்கு டெய்லி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் வாரமும் மாசமும் யார பார்க்கலாம் சொல்லுவாவும் சவுண்டா அம்மாவை யாருக்கு சப்மிட் பண்ணி போறத புருஷனுக்கு எங்க மம்மி எங்க எங்க அம்மா எங்க மம்மி மை மதர் எங்க அப்பாவுக்கு எப்படி சப்மிட் பண்ணி போறாங்கிறத நல்ல பிள்ளைகள் பார்த்துடணும் நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில போறதுக்குள்ளார பதினாறோ பதினேழோ பதினெட்டோ வீட்டை விட்டு போறதுக்கு உள்ளார ஒரு பெரிய டாஸ்க் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா சிஸ்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி அண்ட் டு யூ பிள்ளைகள் வீட்டை விட்டு வெளியில போறதுக்குள்ளார உங்களுடைய ஸ்பிரிட்டை பார்த்துணும் அந்த இம்பாக்ட் உங்க பிள்ளைகளிடத்தில் இருக்கணும் எங்க அப்பா எவ்வளோ சூழ்நிலையில கடாமுடான் இருப்பாரு சமயத்தில் கோவப்படுவார் எரிச்சல் அடைவார் இப்படி செய்வார் அப்படி செய்வார் ஆனாலும் எங்க அம்மா வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் அவங்க சப்மிட் பண்ணி போனது சப்மிட் பண்ணி போனது சப்மிட் பண்ணி போனத அவங்க வாழ்க்கையில பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதா நீங்க கொடுக்கற சீர் நீங்க வெளியில கல்யாணம் பண்ணி அனுப்பி வைக்கிறீங்களா பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு சீரு லிஸ்ட் போடுறான் பாருங்க தோகப்பிரிய லிஸ்ட் போடுறான் பாருங்க போடுறான் பாரு சீரு இவ்வளோ சீரு அங்க போய் திருச்சியில எல்லாம் போய் ஒரு ஒரு பெரிய பெரிய மகால் எல்லாம் போய் உட்காந்துட்டா சாரதாசு மங்கள் அங்கன் மங்கள் போய் உட்காந்தா இவ்வளோ பெரிய ரோக்கா வச்சு டிக் அடிக்கலாம் ஒன்னொன் இது அது இது இது சின்னதுல இருந்து பெருசு வரைக்கும் எல்லாம் சீர் போதும் சீர் போதும் என்ன சீர் போலன்னா அமைதிலும் உள்ள ஆவி சாந்தம் உள்ள ஆவி பணிந்த ஆவிங்கிற சீர் எடுத்துட்டு போவாதே நம்ம பிள்ளைகள் ஊட்ட விட்டு போகுது பிரிட்ஜு மிக்சி வாஷிங் மிஷினு இதை தூக்கிட்டு போகுதுங்க ஆனா உள்ளார முரட்டாட்டம் போடா ஜோட்டா போடா போடா பொட்டக்கணா யார புருஷன இந்த ஸ்பிரிட் எடுத்துட்டு போனா இதான் நீங்க கொடுக்குற சீடு வாஷிங் மிஷினு லொட்டு லொஸ்கு மிக்சி கிரைண்டர் எலக்ட்ரானிக் கேட்கெட் என்னென்ன பேர் எலக்ட்ரானிக் கேட்கெட் அது வேணும் இது வேணும் எது மெயினான சீரு 
நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சீர் அமைதியிலும் சாந்தம் இல்லாவி மகளே நான் வாஷிங் மிஷின் வாங்கி கொடுத்தனோ கொடுக்கலையோ மைக்ரோ ஓவன் வாங்கி கொடுத்தனோ வாங்கி கொடுக்கலையோ நகை போட்டனோ போடலையோ மகளே உனக்கு ஒண்ணு கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கேன் டேடி கிட்ட உங்க அப்பா கிட்ட நான் கீழ்ப்படிஞ்ச பாரு மகளே இப்பேற்பட்ட திருவசனத்துக்கு கீழ்படியாத புருஷன் இடத்துல இத்தனை வருஷம் குப்பை கொட்டினல்ல நீ பார்த்தல்ல மகளே மகளே பார்த்தல்ல எவ்வளவாய் முரட்டாட்டம் பண்ணாம சகிச்சு 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 கீழ்படிஞ்சு 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 பணிஞ்சு 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 போனல்ல மகளே அந்த சீரை எடுத்துட்டு போ மகளே என்ன உங்க பிள்ளை வாழ்வாங்க வாழும் அந்ததுதான் இன்னைக்கு பூஜ்ஜியம் தேவன் கருத்துள்ளவராய் ஞானம் உள்ளவராய் புத்தி உள்ள புருஷன் சொல்லல யாரு புத்தி உள்ள ஸ்திரீ அதனால இப்ப புத்தி உள்ள ஸ்திரீ சொல்லிட்டு புருஷர் அப்படியே கை நெல்லி விடக்கூடாது புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வந்தா அங்க புத்தி உள்ள புருஷன் அப்படின்றது புத்தி உள்ள மனுஷன் அப்படின்றது தட் மீன்ஸ் நமக்கு அதிக டாஸ்க் யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஸ்திரீ ஆனவள் தான் அவளுடைய இன்ஃபுளுன்ஸ் தான் பிள்ளைகள் மேல இருக்கணும் அந்த பணிந்த ஆவியை காண்பிக்கணும் ஆதியாக புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆதியாக புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் சிஸ்டர்ஸ் எஸ்பெஷலி திஸ் வேர்ட்ஸ் டு சிஸ்டர்ஸ் இதுக்கு முன்னால இந்த வசனத்தை நீங்க அது நீங்க இப்படி பார்க்கல அப்படின்னா அதனுடைய ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் என்னன்னு உங்களுக்கு நான் காண்பிக்கிறேன் ஆதியாக புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் இது எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும் ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து ரெண்டு பேரும் ஆண்டு வெளியேற்ற போறா இருப்ப விளக்கப்பட்ட கனியை புசிச்சதுனால ஆதி தாய் தப்ப நீ ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து வெளியில போறப்ப தேவன் ஸ்திரீயை பார்த்து சொல்றார் பதினாறாம் வசனம் அவர் ஸ்திரீயை நோக்கி எல்லாரும் இந்த வசனத்தை கவனிங்க எஸ்பெஷலி எஸ்பெஷலி சிஸ்டர்ஸ் ஸ்திரீயை நோக்கி நீ கர்ப்பவதி ஆகும் பொழுது உன் வேதனையை மிகவும் பெருக பண்ணுவேன் வேதனையோட பிள்ளை பெறுவாய் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் லேபர் பெயின் ஓகே இது வாங்கி வந்த வரம் நீங்க வாங்கி வந்த வரம் வேதனையோட பிள்ளை பக்கிறது நீங்க வாங்கி வந்த வரம் ஓகே அடுத்தது அடுத்த பாதி உன் ஆசை உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும் உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும் அவன் உன்னை ஆண்டு கொள்வான் என்றார் இது சரியான ஒரு அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு சரியான மொழிபெயர்ப்பு இல்லை அது ஏட்டிக்கு பூட்டியா இருக்கு பாருங்க அந்த இடமே தமிழ்ல வாசிக்கினாலும் அதாவது இப்ப நான் இதை படிக்கிறப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கோம் அப்படின்னா உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்கும்னா புருஷன் 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 புருஷங்கிறது உன்னுடைய ஆசை எல்லாம் புருஷன் 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 அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது அவன் உன்னை என்ன செய்வான் ஆண்டு கொள்வான் அது ஏற்கனவே அவன் புருஷா 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 புருஷான்னு இருக்கானே இதை போய் இவன் போய் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கான் உன்னை ஆண்டு கொள்ளும் பாரு ஏ லேடி உன்னை ஆண்டு கொள்றேன் பாரு என்ன இது இன்னும் கான்ட்ரியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அது ஆக்சுவலா எப்படி இருக்குன்னா ஆங்கில வேதாமத்தில் உள்ளதை நான் உங்களுக்கு வாசி காமிக்கிறேன் இந்த வார்த்தை எப்படி இருக்குன்னா உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றிக்குன்னா நான் அப்படியே முதல்ல நான் கலோக்கேலா பச்சைப்படுத்தி நான் உங்களுக்கு தமிழாக சொல்றேன் ஏவாலே உன் புருஷனை நீ உன் கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரலான்ட்டு நீ விரும்புவ எப்படி எப்படி நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டீங்களா யூ வில் டிசையர் டு கண்ட்ரோல் யுவர் ஹஸ்பண்ட் நோ I won't give room for that. He only dominates you. He will rule over you. And the spirit is not going to be able to do it. Now, you can be correct. How do you do it? You will desire to control your husband. Now, you can be able to do it. 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 எப்படி லேபர் பெயின் நீங்க வாங்கிட்டு வந்த வரமோ அதே போல இன்னொன்னு நீங்க வாங்கிட்டு வந்த வரம் என்ன வரம் உங்களுடைய புருஷனை உங்களுடைய உங்களுடைய ஆசை என்னவா ஒரு ஸ்திரீயானவளுடைய விருப்பம் என்னவா தான் புருஷனை தான் கண்ட்ரோல் என்ன செய்யணும் கொண்டு வரணும் 
உன் ஆசை உன் புருஷனை பற்றி இருக்குங்கிற வார்த்தைக்கு பதிலா உன் புருஷனை ஓம் கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும் நீ விரும்புவ ஓ ஏவாலே அதுக்கு நான் இடம் கொடுக்க மாட்டேன் யார் தான் ஆண்டு கொள்வா அவன் தான் உன் ஆண்டு கொள்வான் இப்ப கரெக்டா வருதா அவசனா நீங்க ஊ சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க நீங்க தான் ஊ சொல்லணும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்களா பிரதர்சனம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க உங்க புருஷனே உங்க கண்ட்ரோல்ல கொண்டு ஒரு நூற்று நீங்க விரும்புவீங்க அது நடக்காது மவலே நடக்காது யார் தான் உன்ன ஆண்டு கொள்வா உன் புருஷன் தான் உன்ன ஆண்டு கொள்வான் அப்படிங்கறத வசனம் அப்ப என்ன அப்ப இயற்கையாவே வீழ்ச்சியுற்ற மாம்சத்தில் இருக்கிற ஸ்திரீயானவளுடைய இயற்கையான சோபம் என்ன அப்படின்னா தான் புருஷன் என்ன செய்யணும் தான் கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும் எஸ்பெஷலி நிறைய ஏரியாஸ் எல்லாம் இருக்கு நிறைய தான் புருஷன் தான் கண்ட்ரோல் கொண்டு வர ஏரியா எல்லாம் இருக்கு மெயினா என்ன ஏரியா தெரியுங்களா எது தான் கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும் நான் தான் என்னை கேட்டுட்டு தான் நீங்க செய்யணும் என்ன கேட்டுட்டு தான் செய்யணும் என்ன கேட்டுட்டு தான் செய்யணும் என்ன கேட்டுட்டு தான் செய்யணும் இது என்ன இது என்ன இது என்ன அப்ப கன்சல்ட் பண்ண வேண்டாமா எஸ் எஸ் வித் ஆல் மீன்ஸ் வி சுட் கன்சல்ட் கன்சல்ட் பண்ணணும் கனப்படுத்தணும் புருஷனானவன் தன் மனைவியானவனை கனப்படணும் செய்ய வேண்டிய கடமையை செய்யணும் கன்சல்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயத்துல கன்சல்ட் பண்ணணும் கன்சர்னா இருக்க வேண்டிய விஷயத்துல கன்சல்ட் பண்ணும் அது புருஷனுக்குரிய சத்தியம் ஆனால் எந்த சூழ்நிலையிலும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா யார் அதாவது சிம்பிளா சொன்ன சிம்பிளா சொன்ன மனைவியானவளுடைய பார்ட் என்ன பார்ட் அப்படின்னா டூ வீலர் ரைடிங் டூ வீலர்ல நல்ல பல்சர் வண்டி இல்லைன்னா அப்பாச்சி டிவிஎஸ்ல உள்ள அப்பாச்சி வண்டியா டிவிஎஸ் தானே அப்பாச்சி ஓகே நல்ல அப்பாச்சி எக்ஸ்ட்ரா கீர் போட்டுறதுனால அப்படி மாடு மாதிரி உள்ள வண்டி அந்த வண்டியில ஆண்டர் சொன்னார் இந்த பார் அப்பாச்சி வண்டி நீ தாண்டா ஓட்டணும்னு சொல்லிட்டு அப்பாச்சி வண்டி சாவி எல்லாம் தூக்கி ஆண்டோர் ஆதாம்ட்ட கொடுத்துட்டார் ஓட்டுற அப்படின்னு நீ ஓட்டு நீ தான் புருஷன் நீ தான் வண்டி ஓட்டணும் உன் மனைவி எங்க உட்காரணும் அப்படின்னா பேக் சீட்ல உட்காந்துக்கணும் ஒரு ஹெல்பரா இருக்கணும் அத்தான் ஸ்பீடா போவாதீங்க தான் நிறுத்துங்க தான் கொஞ்சம் நிதானமா போங்க தான் டேர்னிங்ல கரெக்டா பார்த்து போங்க தான் ஹெல்பர் ஏவாளுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னா ஹெல்பர் பேக் சீட்ல உட்காந்துக்கிட்டு ஹெல்பர் வெயிட் பண்ணுங்க ஸ்லோ பண்ணுங்க சைட்ல பாருங்க எப்படி போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போற ஹெல்பர் தான் யாரு ஏவால் வண்டி ஓட்ட வேண்டியது யாரு அதான் தான் ஓட்டணும் இவன் வண்டி ஓட்டிக்கிட்டே போறான் வண்டி ஓட்டிட்டே போறான் இப்படி வண்டி ஓட்டிட்டே போறப்ப அந்த அட்ராக்டிவான இந்த ஜூசி ஃப்ரூட் அங்க விளக்கப்பட்ட கனி அப்படி அட்ராக்டிவா இருக்கு அப்படி பாக்குறான் பாக்குறான் அப்புறம் வண்டி ஓட்டிட்டு போறான் அப்படி பாக்குறான் அப்படி வண்டிட்டு போறான் என்ன மேன் வண்டி ஓட்டுற வண்டி ஓட்டுற நீ பின்னால உட்கார் நான் வண்டி ஓட்டுறேன் சொல்லிட்டு யார் வண்டி ஓட்டணும் புரியுதுங்களா என்ன வண்டி ஓட்டுற வண்டி ஓட்டுற புருஷனா லட்சணமா போட்டமா டாப் கீர் போட்டமா சீக்கிரம் சல்லுன்னு போறதை விட்டுட்டு இப்படி டர்ரு புரு டர்ரு புரு உட்கார் மேன் அப்படின்னு இவனை தூக்கி பேக்ல உட்கார வச்சுட்டு வண்டி ஓட்டினா பாருங்க எடுத்தா டாப் கீர் யாரு வண்டி ஓட்டக்கூடாது இந்த வண்டி ஓட்டுங்க நான் சொல்ற வண்டி நீங்க ரியலாவே அப்பாச்சியா ஓட்டுங்க நீங்க கைனிட்டி ஹோண்டா ஓட்டுங்க கார் ஓட்டுங்க என்ன என்னைக்குதான் எல்லாம் பிளேனே ஓட்டுறானே ஓட்டுங்க இத ஓட்டுறது பத்தி இல்ல எந்த வண்டியே ஓட்டாதீங்க நடத்தக்கூடாதான எவ்வளோ விஷயங்களை ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஆனா டிசைடிங் அத்தாரிட்டி அப்படின்னா அதுதான் இது ஏதேன் தோட்டத்தில் முதல் நடந்த முதல் குடும்பத்தில் ஏதேன் தோட்டத்திலே நடந்த முதல் தப்பு என்னன்னா புருஷனை அலட்சியப்படுத்திட்டு வித்வுட் கன்சல்டிங் ஹிம் வித்வுட் கன்சல்டேஷன் வித்வுட் கன்சல்டேஷன் தாம் புருஷன்ட என்ன ஏதுன்னு விவரம் தெரிஞ்சுக்காத பிடிக்கி ஷீ டிசைடட் இண்டிபெண்டென்ட்லி தன்னன் தனியாய் முடிவெடுத்தா நேர போன தனியை பறித்தா புசித்தா தான் புருஷனும் கொடுத்தா முதுகெலும்பு இல்லாத அந்த புருஷனும் பேக் சீட்ல வாங்கி இருக்கிற புருஷனும் அவன் கொடுத்ததை வாங்கி புசிச்சான் நடந்த சின் அங்க 
தேவன் <laughs> உங்களே நீங்க நிதானிச்சு ஞாயிந்து பாருங்க ஆண்டவரே என் குடும்பத்தை சில பேர் புத்தி உள்ள ஸ்திரீ ஆனவள் நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்னாம் அதிகாரத்துல நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்னாம் அதிகாரத்துல அந்த ஸ்திரீ ஆனவள் எல்லா பணிந்த ஆவியுடனும் தாம் புருஷனுக்கு என்ன செய்தார் சொல்லுங்க ஆபோ நன்மையே செய்தார் அவளை குறித்து அந்த முப்பத்தி ஒன்னாம் அதிகாரத்திலே அந்த குணசாலியான ஸ்திரீனுடைய ஏழு குணநலங்கள் இருக்கு முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் அந்த குணசாலியான அந்த ஸ்திரீனுடைய ஏழு பூர்ணமான குணநலன்கள் அந்த முப்பத்தி ஒன்னாம் அதிகாரத்தில் வருது நன்மையே செய்கிறாள் நன்மையே செய்கிறாள் நன்மையே செய்கிறாள் எல்லா நன்மை செய்கிறா விசாரிக்கிறா குடும்பத்தை விசாரிக்கிறா அதை செய்கிறா சம்பாதிக்கிறா எல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கிறா ஆனால் பணிந்த ஆவியோட ஒரு ஹெல்பரா அந்த எவ்வளவு எவ்வளவு ரோல் மாடல் அது அருமையானவர்களே அந்த ஸ்பிரிட் உடையவர்களா இருந்து தம்முடைய குடும்பத்தில் ஆண்டவரே நான் பணிந்த ஆவிய நான் இருக்கட்டும் என் புருஷனுக்கு நான் பணிந்த ஆவி இருக்கட்டும் நான் சப்மிட் பண்ணி இருக்கட்டும் நான் நான் கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டாம் என் புருஷனை நான் என் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரணும்னு நினைக்க வேண்டாம் சில பேர்லாம் இருக்காங்க தெர் ஆர் பீப்புள் தன்னுடைய கண்ட்ரோல் தான் என்ன படிக்கணும் பிள்ளைங்க என்ன படிக்கணும் நான் தான் டிசைட் பண்ணுவேன் இந்த லீவுக்கு எங்க போகணும் நான் தான் டிசைட் பண்ணுவேன் வீட்டுக்கு என்ன வாங்கணும் நான் தான் டிசைட் பண்ணுவேன் உங்க அப்பா அம்மாக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும் நான் தான் டிசைட் பண்ணுவேன் உங்க அப்பா அம்மா கொடுக்க வேணாமா கொடுக்கலாமா நான் தான் டிசைட் பண்ணுவேன் சர்ச்சுக்கு ஆஃபரிங் எவ்வளவு போடுறதுங்கிறது நான் தான் டிசைட் பண்ணுவேன் உங்களுடைய சேலரி பில் எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஏடிஎம் கார்டு என்ட்ட வரணும் ஏடிஎம் கார்டு என்ட்ட வரணும் உங்களுடைய பே ஸ்லிப் எனக்கு வரணும் ஐ வாண்ட் நோ யுவர் பே ஸ்லிப் What's your salary? Tell me. I want to know your salary. Tell me. Who is going to come to the house? Apache. If you have a father and mother, I will decide to decide. Apache is going to come. If you have a house, you will have a house. If you have a house, you will have a house. If you have a house, you will have a house. But I am not deciding. I am not deciding. இந்த லீவ் எங்க டிசைட் பண்ண நான் தான் டிசைட் பண்ணுவேன் ஒன்னு வாங்குறது நான் தான் டிசைட் பண்ணுவேன் ஒன்னு போற ஒரு ஊருக்கு போறதுக்கு நான் தான் டிசைட் பண்ணுவேன் இந்த வெக்கேஷனுக்கு நான் தான் டிசைட் பண்ணுவேன் என் பையன் என்ன ஸ்கூல்ல படிக்கணுங்கிறது நான் தான் டிசைட் பண்ணுவேன் பிளாட் வாங்குறதா வேணாமா நான் டிசைட் பண்ணுவேன் வீடு கட்டுறதா வேணாமா நான் டிசைட் பண்ணுவேன் எல்லாம் நான் தான் டிசைடிங் அத்தாரிட்டி இவர்கள் யார் என்றால் இவர்கள் தான் யூஸ் இவர்கள் தான் வண்டி ஓட்டுறவங்க This is not the spirit of submission. This is not the spirit of submission. If you say that, then you can say that with all means. 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 One more time, Rabbi Kaltan, one more time, he is a good person. Darling, he is a good person. He is a good person. He is a good person. அவன் குடும்பம் இன்னைக்கு வீணா போச்சு இன்னைக்கு இந்த இடத்துல வேண்டாம் சின்னவனுக்காவது யாக்கோவுக்கு இந்த இடத்துல பொண்ணு வேண்டாம் நம்மளுடைய ஜாதி ஜனத்துல பார்த்து எடுத்துக்கோ கொஞ்சம் கன்சல்ட் பண்ணுங்க ஏற்கனவே மூத்த மருமம் ஒரு ரெண்டு பேரும் எடுத்து தலை நோவா இருக்கு ஏன் உயிர் இருக்குன்னு எனக்கு வெறுப்பா இருக்கு நான் செத்தலாம் போல இருக்கு வேண்டாம் நான் சொல்றது கொஞ்சம் கவனிங்க இந்த இடத்துல பொண்ணு எடுக்க வேண்டாம் இந்த ஊர்ல அப்படி பொண்ணு எடுக்க வேண்டாம் இந்த இடத்துல நம்ம பொண்ணு எடுப்போம் அப்படின்னு கன்சல்ட் பண்ணான் அது ஈசாக்கு என்ன செஞ்சான் மதிச்சான் மதிச்சு ஓகே அதே மாதிரி செய்வோம் யாக்கோ இங்க வாங்கின அதே மாதிரி செய்யலாம் இப்படி எல்லாம் நாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நாம் நிறைய விஷயங்களை நம்ம புருஷமார்களுக்கு நம் ஆலோசனை சொல்லலாம் ஹெல்பரா இருந்து சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு கேட்டுக்கொள்ளாத பட்சத்தில் ஓகே அண்ட் ஒரே நான் சப்மிட் பண்ணிட்டோம் இப்படியாய் மனைவிமார்கள் தங்களுடைய புருஷனுக்கு 
பணிந்த ஆவியை கொண்டு வந்து அலங்கரித்து தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளணும் அமைதலும் சாந்தம் உள்ள ஆவியினால் தங்களை அலை அலங்கரித்துக் கொள்ளும் பொழுது இந்த பணிந்த ஆவி ஒரு வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல தேவனுடைய மகிமை அந்த இடத்துல வாசு செய்ய சரி புருஷ மனைவி மனைவிக்கு மட்டும்தான் பணிந்த ஆவியா புருஷனுக்கு பணிந்த ஆவியிலே ஏ சேஸ் மனைவி ஒரு கால் என்னவா இல்ல பணிந்த ஆவியா இல்ல இப்ப தேவனுடைய மகிமை இந்த வீட்டை விட்டு போயிடக்கூடாது கவனிங்க அடுத்து புருஷன்மார்கள் தேவ மகிமை இந்த வீட்டை விட்டு வெளியில போயிடக்கூடாது தேவனுடைய மகிமை இந்த இடத்துல இருக்கணும் எப்ப ஒன்னும் புருஷன் ஒன்னும் மனைவி பணிந்த ஆவி இருக்கணும் புருஷன் பணிந்த ஆவி ரெண்டு பேரும் பணிந்த ஆவிய பிள்ளைகளும் பணிந்த ஆவியா இருந்தா ரொம்ப சூப்பர் எக்ஸலன்ட் தேவ மகிமை அப்படி ஃபுல் பிளட்ஜ்ல இருக்கும் ஓகே மனைவி பணிந்த ஆவியா இல்ல அப்ப யார் யார் பணிந்த ஆவியா இருக்கணும் அப்ப யார் சொல்லுவாங்க புருஷன் புருஷ் பணிந்த ஆவியா இருக்கணும் ரைட்டு அண்ட் ஒரே அப்படி நான் என்ன செய்ய இவளை கட்டிக்கிட்டு இவளை கட்டிக்கிட்டு இவளை கட்டிக்கிட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது அண்டவரே சரி எனக்கு கிடைச்சது இவ்வளவுதான் பரவாயில்ல எப்படியாவது நம்ம தேவனோட கிருபை நாள் உங்களுடைய பலத்தால் நான் என்ன செஞ்சுட்டு நான் இந்த குடும்பத்தை நான் நடத்தி கொண்டு போன நான் பணிந்த ஆவியா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு நித்தியத்துல போய் நாம் அந்த பிரதர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் எக்ஸலண்ட் மேன் நார்வேல உள்ள ஒரு அருமையான ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் ஒரு சபைக்கு ஒரு மூப்பரா இருக்கிறார் சகரியா பொண்ணு சொன்ன சாட்சி பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன சாட்சி என்ன வச்சிருக்கேன் பாருங்க எப்படி எப்படி எல்லாம் புருஷன் இருக்காங்க அவங்க மனைவியானவள் ஷார்ட் டெம் ரொம்ப ஷார்ட் டெம்பர் டக்குன்னு கோவப்படுறாங்க மனைவியானவள் திருமணம் ஆயிடுச்சு பிள்ளைகள் இருக்கு சரி நம்ம ஃபேமிலி ஸ்மூத்தா கொண்டு போகணும் டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறப்ப ரொம்ப விவேகமான புருஷன் அவர் ரொம்ப விவேகி மனைவிட்ட அந்த ஸ்பிரிட் இல்லையா சரி நான் பணிந்து ஆவியா போய்கிட்டோம் நான் தெய்வ பயத்தோட நான் பணிந்து ஆவியா போய்கிட்டோம் அவங்க எந்த அளவுக்கு இல் டெம்பர் எவ்வளவு ஷார்ட் டெம்பர் அப்படின்னா கையில ஏதாவது கிடைச்சிட்டா தூக்கி அடிச்சுப்பிடுவாங்க புருஷனே சூப்பர் இல்ல ஏதாவது கையில கிடைச்சா கோவத்துல என்ன செய்வாங்க தூக்கி அடிச்சே போடுவாங்க புருஷனை தூக்கி அடிக்கிறது அங்கே இருந்து இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா கேட்ச் பிடிப்பார் இதான் பணிந்த ஆவி அங்கேருந்து பார்க்குறப்ப இங்கே நின்றுட்டு இப்படி கேட்ச் பிடிப்பார் அப்படி ஏதாவது சமயத்தில் ரொம்ப தாறுமாறா வந்துச்சுன்னா தபார் அப்படி புரிஞ்சுக்குவார் அது அப்படி போயிடும் அப்படி போட்டு உடையறது எல்லாம் செஞ்சு கிஞ்சு எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரணக்கெல்லாம் நடந்துடும் முடிச்சுட்டு அந்த அம்மா என்ன செஞ்சுவான்னு கேட்டால் ரூமில் போய் கதை டம்முன்னு ஒரு தப்பு தட்டிட்டு உள்ளார் போய் படுத்துக்குவாங்க கோவம் தாங்க முடியல ஆட்டம் பாட்டம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு எல்லாம் டட்டார் தான் எல்லாம் உளுந்து எல்லாம் அடிச்சு ஒரு புயல அடிச்சு சுனாமி அடிச்சு போய் முடிஞ்சுட்டு அந்த அம்மா போய் பெட்ல போய் படுத்துவாங்க இந்த மியா மியாவுண்டு இருக்கிற இந்த புருஷன் இப்ப என்ன பண்ணுவார் இப்ப சிங்க போய் படுத்துருச்சு இப்ப இப்ப இதை என்ன பண்ணுதுன்னா இப்ப இந்த சுண்டலி இந்த பூனை என்ன பண்ணுது இப்ப அப்படியே வீட்டெல்லாம் கூட்டி பெருக்கி சுத்தப்படுத்தி எல்லாம் டஸ்ட்பின்ல போட வேண்டியதெல்லாம் போட்டு வீட்டெல்லாம் கண்ணாடி கண்ணாடி உடஞ்சதெல்லாம் சுத்தப்படுத்திட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு நேரா கிச்சனுக்கு போய் ஒரு சூடா ஒரு கப்பு காஃபி போட்டு எப்படி யாருக்கு ஒய்ஃபு அணங்கல போட்டு ஒரு ஒய்ஃப் நல்ல கப்பு காஃபி எடுத்துட்டு போய் இப்படி இப்படி கதை அப்படி திறந்து விட்டு டாலி அப்படி மாறா நம்ம பாத்திர சொன்னா இதுக்கு ஒண்ணும் குறைச்ச இல்ல இதுக்கு ஒண்ணும் என்ன இல்ல இதுக்கு ஒன்னும் குறைச்ச இல்ல டாலி அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படி முறைச்சுக்கிட்டு அப்படி மூஞ்சி விடுச்சு அப்படியே நேர நைஸா போயிட்டு நித்தியத்துக்கு வருவார்ல அந்த பிரதத்தை சொல்லுவேன் உங்களுடைய சாட்சி நான் கேட்டதுல இருந்து எவ்வளவு இடங்கள்ல உங்களை கொடுத்து நான் ஷேர் பண்ணிருக்க முடியாது உங்களை இன்னைக்கு தான் பாக்குற நித்திய கை கொடுப்பேன் சில பேர் புருஷன் மனைவி மாணவர் பணிந்த ஆவியா இருக்கணும் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் அந்த பணிந்த ஆவி அவர்கிட்ட இல்லைங்கிறப்ப அடுத்த பணிந்த ஆவி யார்கிட்ட வந்தோம்னு சொல்லுங்க யார்ட்ட புருஷனத்துல வந்து நான் புருஷன் நான் புருஷன் யார் பணிஞ்சு போகணும் பணிஞ்சு போறது யார் நீனா அப்படின்னா ஹிந்துசம் That's not Christianity. That's not Christianity. நீ தாழ்த்து நான் தாழ்த்துறதா நான் ஆவிக்குரியவன் நான் என்ன தாழ்த்துறேன் தன்னை தாழ்த்தினார் எல்லாரையும் விட 
அதீத பரிசுத்தம் உள்ளவர் தன்னை அவர் தாழ்த்தினார் முந்தி அன்பு ஊர்ந்தார் முந்தி பணிந்தார் அவர் கால ஆச்சரியமே இல்ல ஆச்சரியமே இல்ல ஒருத்த வந்து நம்ம வந்து ஒரு மனுஷன் போய் எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்திட்டு போய் ஒரு கப்பு காபி போட்டு கதை திறந்துட்டு போய் டாலிங் யூ ஆர் மை பெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பணிவிட செஞ்சானா இது ஏசுடைய ஸ்பிரிட் நன்றி கெட்ட துரோகிக்கு கால் கழுவி அவனுக்கு அப்ப கொடுத்தாரா இல்லையா கிறிஸ்டியானிட்டி நார்வேல உள்ளதான அந்த சகோதரன் ஃபால் டிசைபிள் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு மனுஷன் இருக்கிறார் ஹி சர்விங் லவ் வித் ஆல் ஹியூமிலிட்டி பணிந்த ஆவியோடு கூட ரைட்டு தான் மனைவி ஜூடாஸ்மா இருக்கட்டுமே நன்றி கட்டவளா இருக்கட்டுமே முரட்டாட்டமா இருக்கட்டுமே எல்லாத்தையும் வாரி எரிஞ்சு தூக்கி எரிஞ்சு போய் படுத்துக்கிட்டுமே ஓகே நான் ஜீசஸ் போல நான் சர்வ் பண்ணட்டுமே நான் பணிவிட செய்யட்டும் நான் பணிந்த ஆவியா போயிட்டு அவர் சொல்லிட்டு அவளை நேசிக்கட்டும் தட் ஸ்பிரிட் அந்த ஸ்பிரிட்னால தான் நம்மளுடைய குடும்பங்கள் கட்டப்படும் அந்த பணிந்த ஆவி இருக்கிற இடத்திலே தேவனுடைய மகிமை என்றென்றைக்கும் வாசம் செய்யும் ஆமீன் அப்ப நம்மளுடைய குடும்பத்துக்கு தேவையானது என்ன ஸ்பிரிட் பணிந்த ஆவி பணிந்த ஆவி இருக்கிற இடத்தில் தேவனுடைய மகிமை என்றென்று வாசம் செய்யும் தேவனுடைய ஷக்கீனா குளோரி ஃபயர் அங்க பிரசன்னமா இருக்கும் ரெண்டாவது பேட்டர்ன் யோசிக்கிறோம் எப்பேஸ் இருக்கு எழுதின லூகா பத்தாம் அதிகாரம் லூகா எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் லூகா எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம் ஆண்டோர் சொன்னார் தன்னுடைய சீஷர்களை அப்போஸ்டர்களை கிராமங்களுக்கு அனுப்பும் பொழுது ஒரு வீட்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பேரை அனுப்பும் பொழுது அவர்களுக்கு சொன்னார் ஐந்தாம் வசனம் ஒரு வீட்டில் பிரவேசிக்கிற பொழுது திஸ் செகண்ட் பேட்டர்ன் தேவனுடைய மகிமை ஒரு குடும்பத்தில் வாசு செய்வதற்கு ஒரு குடும்பத்தில் வாசு செய்வதற்கு அங்க பணிந்த ஆவின் சொன்னோம் இப்ப தேவன் இருக்க வேண்டியது இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக என்று முதலாவது சொல்லுங்கள் சமாதான பாத்திரன் ஒரு பீஸ் மேக்கர் ஒருத்தர் இருந்தா கூட போதும் ஒரு பணிந்த ஆவி உள்ளவங்க ஒருத்தர் அந்த குடும்பத்தில் இருந்தாலே போதும் சமாதான பாத்திரன் ஒருத்தங்க ஒரு மனுஷன் ஒரு புருஷன் அந்த இடத்துல இருந்தா போதும் சமாதான பாத்திரம் அங்க இருந்தால் நீங்கள் கூறின சமாதானம் அவனிடத்தில் தங்கும் இல்லாதிருந்தால் அது உங்களிடத்திற்கு திரும்பி வரும் ஏலாசனம் நான் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க அந்த வீட்டில் தானே நீங்கள் தங்கிருங்க அவர்கள் கொடுக்கிறவைகளை புசித்து குடிங்கள் அவர் அங்கே தங்கி ஒரு சமாதான பாத்திரம் வீட்டில் ஹலோ நீங்க என்னுடைய முகத்தை பார்க்க நான் விரும்புகிறேன் I want to look at your face. I want to look at your face. There is a Samadhan Pathar in one week. 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 There is a bed. There is a small AC. There is a Samadhan Pathar in one week. That is a Paralogo. அந்த வீட்டில் அந்த சமாதான பாத்திரம் கொடுக்கிறான் ஒரு கப்பு சோறு கொடுக்கிறான் கஞ்சி கொடுக்கிறான் தொகையில வச்சு ஒரு கஞ்சி ரச சோறு கொடுத்தா கூட நீ சாப்பிடு அவன் வீட்டுல ஒரு ஒரு பாய போட்டு படுத்தாலும் அங்க படுத்துக்க அவன் ஒரு கஞ்சி சோறு கொடுத்தா கூட அங்க தின்னு அந்த வீட்டுல சாப்பிடு அந்த வீட்டுல தங்கு ஆனா ஒருத்தன் சமாதான பாத்திரம் இல்லாதபடிக்கு சமாதானத்துல விருப்பம் இல்ல பகைக்கிறவனா இருக்கிறான் சமாதான பாத்திரம் இல்லாம இருந்து அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் அவனுக்கு ஏசி போட்டு விட்டு நல்லா குஷன் பெட் வச்சு நல்ல பிரியாணியும் ஐஸ்கிரீமும் கொடுத்தா கூட அந்த வீட்டுல தங்காத சாப்பிடாத அவன் வீட்டுக்கு போகாத எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா ஜீசஸ் சொன்னார் பாருங்க அப்போ சொல்லு இப்ப படிச்சு பாருங்க இப்ப ஏழாம் சனத்துல அந்த சமாதான பாத்திரம் வீட்டில் தங்கியிருக்கிறதான்னு தான் நீங்க தங்கணும் அவன் என்ன கொடுக்கறானோ அவன் <laughs> அந்த வீட்டுக்கு அங்க சமாதான பாத்திரம் ஒருத்தர் இருக்கணும் அந்த வீட்டுல நீ தங்கணும் அங்க நீ புசிக்கணும் அங்க தங்கணும் வீட்டுக்கு அப்ப வீட்டுக்கு வீடுனா எல்லா வீடுகள்லயும் நீ போய் தங்காத வீட்டுக்கு வீடு சண்டைகள் இருக்கு 
அப்ப எந்த வீட்டுல நீ தங்கணும் அப்படின்னு தன்னுடைய அப்போஸ்டர்களுக்கு ஆண்டோர் கட்டளிட்டு அனுப்பிச்சது காமம் உங்களுக்கு அனுப்புறப்ப அப்ப மெயினான விஷயம் அப்ப என்ன தேவ மகிமை தேவனுடைய ஷக்கினா குளோரி அந்த வீட்டுல எங்க தங்கும் சமாதான பிரபுவாகி கிறிஸ்து எந்த வீட்டில் தங்குவார் என்றால் எவன் ஒருவன் சமாதான பாத்திரனா இருக்கானோ அங்க தேவனுடைய மகிமை தங்கும் ஆமேன் அப்ப நீங்களும் நானும் என்ன பாத்திரனா இருக்கணும் சமாதான பாத்திரன் சமாதான பாத்திரன் நம் சண்டை பண்ணுகிறவர்கள் அல்ல உடனே சமாதானம் ஆயினும் நாம் எல்லாருமே தவறலாம் நம் எல்லாருமே நாம் தவறக்கூடும் எபேசிற்கு எழுதுற நிருபம் நான்காம் அதிகாரம் எபேசிற்கு எழுதுற நிருபம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் பொறுத்த வாசிய பார்ப்போம் எபேசிர் நாலு இருபத்தி ஆறு இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது பக்கம் நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் ஓகே ஓகே கோபம் வந்து நெஞ்சில் வரும் விளங்கிட்டீங்களா கோபம் வர இடம் அங்கு பைபிள் பழைய இடத்துல பழைய ஏற்பாட்டில் நீதிமொழியில் ஒரு இடத்துல வாசிக்கிறோம் நீதிமொழியில் பிரசங்கியில் வாசிக்கிறோம் கோபம் எங்கேருந்து வரணும் மூடனுடைய நெஞ்சில் கோபம் குடிக்கொள்ளும் எங்கெங்க மூடனுடைய நெஞ்சில் கோபம் குடியிருக்கும் அங்கே இருந்தால் பிறப்பிடம் மூடனுடைய நெஞ்சிலேருந்து இப்படி வருது புருஷனுக்கு இதுல வருது இதுல வெளிப்படுது எதுல ஏன்னு தெரியுத புருஷனுக்கு எதுல வெளிப்படுது கோபம் கையில மனைவிக்கு எதுல வருது வாயில வர்றப்பே கரெக்ட் பண்ணிடணும் வெளியில விடக்கூடாது கோபம் வந்துருச்சா பாவம் சீ இடம் கொடுத்துனாவே பா கோபம் நெஞ்சில குடியிருக்கிறதான கோபம் கிளம்பி அங்கேருந்து வரும் பொழுது அது பாவமா உருவெடுத்து கைக்கு வராததுக்குள்ளார அது பாவமா உருவெடுத்து வாயில வர்றதுக்குள்ளாரே கோபம் என்ன செய்யட்டும் முடியட்டும் பரிசு தாவினால் நீ சப்ரஸ் பண்ணிடு தீர்த்துரு சரி பாவம் செஞ்சிட்ட கோபம் கொண்ட பாவம் செஞ்சிட்ட என்ன செய்யலாம் தேவன் கொடுக்கற டைம் என்ன சொல்லுங்க சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்குள்ளாக அப்படின்னா இரவு படுக்கைக்கு போகுவதற்கு முன் உன்னுடைய எரிச்சல் என்ன கடவுது அடுத்த வார்த்தை அப்ப நைட் நாம் பிஃபோர் வி கோ டு அவர் பெட் நம்மளுடைய மேட்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுங்க அப்போ இட் சுட் பி செட்டில் இட் சுட் பி செட்டில் இந்த நாளில் இந்த சத்தியத்தை இதுக்கு முன்னால நீங்க கேட்டிருந்தாலும் சரி இந்த நாளில் நீங்க கேட்காம இது ஒரு கேட்காம இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடுப்போம் ஆண்டவரே இந்த தீர்மானத்தை என்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில இருபத்தி ஒன்பது வருஷமா இந்த பிரமாணத்தை நாங்கள் கை கொண்டு வரோம் நானும் என்னுடைய குடும்ப மனைவியும் இருபத்தி ஒன்பது வருஷமா நாங்கள் கை கொண்டு வருகிற ஒரு பிரமாணம் என்ன என்னவென்றால் படுக்கைக்கு போறதுக்கு முன்னால என்ன இல்லாம போறது செட்டில் பண்ணாம எரிச்சலோடு கோபத்தோடு மோத்த திருப்பிக்கிட்டோ சமைச்சது சமைச்சது மாதிரி சாப்பிடாம ஒண்ணுமே செய்யாம அப்படியே அமைதியில நத்திங் அந்த ஹோம் அது என்னன்னு சொல்றது இருக்காது அஸ்தமைக்கிறதுக்குள்ளாக இரவு படுக்கைக்கு செல்றதுக்கு முன்னாலும் கோபம் எரிச்சல் தனியே கடவுள் சொல்லிட்டார்ல உடனே செட்டில் பண்ணிடணும் உடனே சமாதான பாத்திர மன்னிச்சிருங்க அந்த அப்படி போகும் பொழுது மன்னிப்பு கேட்கும் பொழுது நமக்கு நல்ல ஒரு பணிந்த ஆவியோடு நான் மன்னிப்பு கேட்கணும் நான் உன்னை நான் பேசுறது உன்னை காயப்படுத்திருந்தா எப்படிங்க நான் உன்ன பேசினது காயப்படுத்திருந்தா என்னை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு மனைவி புருஷனோ மனைவியோ கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க காயப்படுத்திருந்தாவா அப்ப ஏற்கனவே காயப்படுத்தலையா சரி போச்சா இது எத்தனாவது ஷிப்ட் பாரு எத்தனாவது ஷிப்ட் நான் ரெண்டு ஷிப்ட் அடிச்சவன் நான் அப்ப நீங்க காயப்படுத்து அப்ப உங்களுக்கு தப்பாவே தெரியலையா நீங்க நீங்க என்ன பேசுனீங்கன்னே உங்களுக்கே தெரியலையா கோபப்படுத்து நீங்க கோபப்பட்டதே தெரியல நீங்க என்ன காயப்படுத்தினுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியலையா 
இப்ப அப்படி சொல்றியா சரி வச்சுக்க கோவப்படுத்துறது மாதிரி என்ன செஞ்சுக்க நீ நினைச்சுக்க நீ வச்சுக்க சரியா போச்சா ஒரு வார்த்தை அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு எத்தனாவது சுட்டு இப்ப எத்தனாவது சுட்டு ரெண்டாவது சுட்டு மூணாவது சுட்டு வாட் இஃப் ஃபுல்ஸ்வியா மன்னிப்பு கேட்டா எப்படி மன்னிப்பு கேட்கணும் பாவியா பிரதான பாவியா தேவனுக்கு மகிமையா துக்கிட்டு கொண்டு வந்துட்டேனே சொல்லிட்டு உடஞ்சு நொறுங்கி போய் வெக்கப்பட்டு மனைவியினுடைய புருஷனுடைய மூஞ்சில முழிக்கிறதுக்கு வெக்க பண்ணும் புருஷனுடைய மூஞ்சில வெக்க பண்ணும் தேவ சமூகத்துக்கு போறதுக்கு வெக்கப்பட்டு நொறுங்குண்டவர்களாய் பணிந்த ஆவியா போய் சாரி உண்மையிலேயே என்னை குறித்து என்ன வெக்கமா இருக்கு நான் ஏன் இப்படி கோவப்பட்டேன்னு தரல நான் ஏன் அப்படி எரிஞ்சு விழுந்தேன்னு தரல பிளீஸ் என்ன மன்னிச்சு நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் நான் சொன்னதை நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் பிளீஸ் Please, extremely sorry. I felt bad about myself. I am going to be here. 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 I am sorry. Extremely sorry. I am 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 sorry. இதுவா சமாதான பாத்திரம் கூடிய அழகு நோ 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 இட் சுட் பி செட்டில் இமீடியட்லி இமீடியட்லி அந்த உதாரணம் தடிக்கடி சொல்றது காலையில ஒன்பது மணிக்கு ஒரு பிரச்சனை ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் உங்களுக்கு வந்துருச்சு கணவனோ மனைவியோ ஒன்பது மணிக்கு ஒரு வாழைப்பழ தோல்ல ரோட்ல போயிட்டே இருக்கீங்க ஒரு வாழைப்பழ தோல்ல கால் வச்சுட்டீங்க சறுக்கி விழுந்துட்டீங்க சறுக்குதல் எதுல கால் வச்சது இதுல கால் வச்சு வாழைப்பழ தோல்ல கால் வச்சு சறுக்கி ரோட்ல உழுந்து கிடக்குறீங்க ட்ரக் எல்லாம் நிறைய லாரி ட்ரக் எல்லாம் நிறைய போயிட்டு இருக்கு ஒருத்தன் படுத்தே கிடக்குறான் நீங்க போறப்ப பாக்குறீங்க என்ன நீங்க படுத்துருக்க என்ன விஷயம் அப்படின்னா வாழைப்பழ தோல் வலிக்கு உழுந்துருச்சு வலிக்கு விட்டுருச்சு நான் உழுந்துட்டேன் எத்தனை மணிக்கு உழுந்த ஒரு ஒன்பதே முக்கால் மணிக்கு உழுந்தேன் ஏன்டா இன்னர வரைக்கும் என்ன வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா எனக்கு சூரியன் அஸ்தமிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு டயம் இருக்குன்னு வெயிட் பண்ணுவோமா அவன் என்ன செய்வான் பார்த்துட்டு காடி துப்புவானா இல்லையா என்னது ஒன்பதே முக்காலுக்கு உளுந்தியா சாயந்தரம் படுக்கிற வரைக்கும் எனக்கு டயம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நான் எழுந்திருப்பேன் அது வரைக்கும் நான் படுத்து கிடக்குறேன்னா ட்ரக்கு போயிட்டு இருக்கு காரு லாரி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு படுத்திருக்கேன் படுத்திருக்கேன் ரோட்ல படுத்திருக்கேன் வெக்கமா எழுதுறா சொல்லுவோம்ல எந்த ஆவிக்குறி எந்த ஒரு எந்த ஒரு மடையனாவது என்ன செய்ய மாட்டான் சொல்லுவாங்க அது போலதான் என்ன செய்ய சொல்லுவோம் விழுந்தா எவ்வளவு நேரம் ஆ வாழைப்பழ தோல் ஞாபகம் வச்சுங்க விழுந்த மாத்திரத்துல புருஷனோ மனைவியோ யாரோ பிரதர் கூட்டோ சகோதரமோ சகோதரி விழுந்த மாத்திரத்துல டக்குன்னு சறுக்கிற மாத்திரத்துல உடனே ஜம்ப் ஆயிடும் அண்ட் ஒரே என்ன மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னா அவனே சமாதான பாத்திரன் அவனே சமாதான பாத்திரன் அப்படி ஒரு வீட்டுல ஒரு புருஷன் மனைவி ரெண்டு பேர் இருந்துட்டான்னு வச்சுங்க எப்படி மகிமை வீட்டை விட்டு வெளியில போ சொல்லுங்க தேவ மகிமை அந்த இடத்துல என்றைக்கு வாசம் செய்யும் அந்த பிள்ளைகள் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும் நம்ம பிள்ளைகள் பார்ப்பாங்க நாம் ஒண்ணு பூரணமானவர்கள் அல்ல நான் பூரணமானவன் அல்ல என் மனைவி பூரணமானவர்கள் அல்ல நான் பூரணமானவர்கள் புருஷன் மனைவி பூரணமானவர்கள் அல்ல என்ன நம்பிக்கை அப்படின்னா எங்க டேடியும் கோவப்படுவார் எங்க மம்மியும் கோவப்படுவாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன செஞ்சிருக்காங்க கோவப்பட்டு இருக்காங்க எரிஞ்சு எரிச்சப்பட்டிருக்காங்க கோவப்பட்டு இருக்காங்க ஆனா உடனடியா அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்க சொல்லுவா அப்போ சமாதானம் ஆயிருக்காங்க எங்க டேடி மம்மி ஒரு நாள் கூட சமாதானம் இல்லாத படிக்க படுக்கைக்கே போனது இல்லைங்கிறது தான் நான் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிற சேர்த்து வைக்கிறேன் சொத்து தெர் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நாம் சேர்த்து வைக்கிறது என் டேடி மம்மிக்கு நாங்க எங்களுக்கு தெரியும் நாங்க இருந்த நாட்கள் எங்களுடைய வீட்டில் எங்க அப்பா அம்மா பூர்ணமானவர்கள் விழுந்திருக்காங்க ஆனால் அவர்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை அப்படின்னா அவன் நாளைக்கு போய் குடுவோம் பண்றப்ப நம்ம டேடி மம்மி தப்பு பண்ணாங்க தான் ஆனா ஒருத்தர் கொடுத்த என்ன செஞ்சிருக்காங்க சொல்லுங்க அப்போ மன்னிப்பு கேட்டிருக்காங்க ஒப்புரவாயிருக்காங்க சரி செஞ்சிருக்காங்க இதுதான் அவனுக்கு நாம் கொடுத்து அனுப்புறதாவே 
சோ நம்முடைய குடும்பம் அப்படிங்கிறது நாம் என்ன பாத்திரங்களா இருக்கணும் சொல்லுவோம் சமாதான பாத்திரங்கள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் பீஸ் மேக்கர்ஸ் அந்த இடத்துல பெலோஷிப் இன்னும் இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா தம்பிங்க வாங்கிக்கணும் கணவன் மனைவி இப்படி கை கோத்து இருந்தா இந்த பிள்ளை என்ன சொல்லுங்க பிள்ளைங்க நாம வச்சிருக்கிற ஆனோ பொண்ணோ ரெண்டோ மூணோ நாலோ டஜனோ உள்ளாங்கிட்டு <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 விரல் நீட்டுதல் குற்ற சாட்டுதல் குறை சொல்லுதல் நீதா 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 இப்படி விரல விட்டு கை கொடுத்தாங்க அந்த நேரம் யார அழிச்சுவோம் விளங்குதுங்களா ஒருத்தன் ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் கொண்டு போயிட்டான் ஆதி ஆதி குடும்பத்துக்குள்ள இப்படி ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க கை கோத்து இருந்த வேண்டிய குடும்பம் ரெண்டு பிள்ளை ஒரு பிள்ளை யாரு காயின் இன்னொருத்தன் ஆபேல் அழகா ஒருத்தன் கொண்டு போயிட்டான் அவன் ஆதி முதற் கொண்டு கொலைபாதகன் அவன் பிசாசினால் உண்டாயிருந்தான் கா காயின் எதால் உண்டாயிருந்தான் அவன் கொலைபாதகனாயிருந்தான் அவன் பிசாசினால் உண்டாயிருந்தான் அவன் தேவனால் உண்டாகவில்லை அப்ப அவனை அப்படி யார் அந்த காயினை கொண்டு போனது அப்படின்னா ஏ தாய் தப்ப ரெண்டு பேரும் என்ன செஞ்சுக்கிட்டது நீ கொடுத்த மனைவி தான் நீ இவதான் இவதான் நீ என்ன அவன் தான் இதுதான் அவன் ஒருத்தர் கொடுத்து குற்றப்படுத்த குறை சொல்ல தங்களுடைய குற்றத்தை ஒத்துக்கொள்ளாத பிடிக்கு இப்படி குறை சொல்லும் பொழுது குற்றப்படுத்தும் பொழுது பிசாஸ் என்ன செஞ்சு போயிட்டான் ஒருத்தனை காயினை கொண்டு போயிட்டான் கொலைபாதகன் ஆகிட்டான் ஆபேல கொண்டுட்டான் அப்ப ஆதி ஆதி முத புஸ்தகத்துல தேவன் நமக்கு எவ்வளவு தேவன் நமக்கு ஒரு படிப்பினை கொடுக்கிறார் அப்ப நம்ம எவ்வளவு கணவன் மனைவி என்ன இருக்கணும் சொல்லுவோம் அப்போ என்னவா இருக்கணும் கை கோர்த்து ஆவியில இணைஞ்சு நாம் சேர்ந்து இருப்போமானால் நாம் சாத்தான நாம் என்ன செய்ய முடியும் சொல்லுங்க அப்போ இன்னொரு வார்த்தை மத்தே எழுதின சுவிசேஷம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது பக்கத்துல மத்தை பதினெட்டு பத்தொன்பது சில சில சூழ்நிலைகள்ல சில பேரண்ட்ஸ் உட்காரும் பொழுது சிலர் கண்ணீர் ஒடிப்பாங்க சில பேரண்ட்ஸ் கண்ணீர் ஒடிப்பாங்க அவங்களுடைய கதையெல்லாம் கேட்கிறப்ப அப்படியே உள்ளம் உருகும் ஆண்ட ஒரே இறக்கமாயிருங்க இறக்கமாயிருங்க இந்த பிள்ளைகளுக்கு இறக்கமாயிருங்க சிஸ்டர் சொல்லுங்க என்ன விஷயம் பிரதர் சொல்லுங்க இல்ல பிரதர் எங்க பையன் எங்களை மீறி போயிட்டான் எங்க பையன் போயிட்டான் சத்துரு கொண்டு போயிட்டான் ஆவிக்குரிய பையன் தானே இல்ல பிரதர் நல்லதான் வளர்த்தோம் சிம்சோன போலதான் வளர்த்தோம் தவறுந்து வளர்த்தோம் தவறுந்து வளர்த்தோம் ஒரு நெசரேய விருதத்தை காக்கிறது போல என் பிள்ளை நாங்கள் விளக்கி விளக்கி பாதுகாத்து நல்லதான் வளர்த்தோம் இன்னைக்கு என்னாச்சு இன்னைக்கு பைய உலகத்துல போயிட்டான் ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டு அந்த பொண்ணு பாய் ஃப்ரெண்டுன்னு போயிடுச்சு எதற்கும் அடிக்ட் ஆயிட்டான் இந்த விஷயத்துக்கு அடிக்ட் ஆயிட்டான் இந்த விஷயத்துக்கு அடிக்ட் ஆயிட்டான் அடிமை ஆயிட்டான் இப்படி உலகத்துக்குள்ள போயிட்டான் சத்ருவனை கொண்டு போயிட்டான் இப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் இப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் சொல்லுவோம் ஒருமனப்பட்டு என்ன செய்யணும் ஜபிக்கணும் நான் அந்த சகோதரி சொன்னதை சொல்றேன் சிஸ்டர் உங்க பொண்ணோ உங்க பையனோ ஒரு ஆட்டுக்குட்டி சாத்தான்கிறதான ஓனாய் அந்த ஆட்டுக்குட்டி என்ன செஞ்சிருச்சு கழுத்தை பிடிச்சிருச்சு குத்துயிரும் கொலையிருமா ஓனாயினுடைய வாயில உங்க ஆட்டுக்குட்டி உங்க பையனோ பொண்ணோ அப்படி இருக்கான் அப்படி கடிச்சிட்டு இப்ப ஒரு கட்டான் எடுத்து ஒரு தடி எடுத்து உங்க மவளை அடிக்க போறீங்களா இல்ல ஆட்டுக்குட்டியை அடிப்பீங்களா இல்ல ஓனாய் அடிப்பீங்களா சொல்லுங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க யார அடிக்கணும் நம்ம 
ஓனாய் தானே அடிக்கணும் இல்ல ஆட்டுக்குட்டி அடிப்போமா ஒருபோது ஏற்கனவே என்ன இருக்கு ஏற்கனவே கடியில் இருக்கிறது யாருடைய கடி ஓனாயினுடைய கடியில் இருக்கு ரத்தம் உழுவுது உயிர் போற நிலைமையில இருக்கு குத்துயிரும் கொலையிருமா இருக்கிறது நீங்களும் போட்டு சேர்ந்து அடிச்சீங்க அப்படின்னா அது பினிஷ்ட் ஆகையினால எப்படி பிரதர் அந்த ஓனாய அடிக்கிறது எப்படி எப்படி அவங்க கேட்கிறாங்க அந்த ஓனாய அடிக்கணும்னா எப்படி நான் அடிக்கணும் அப்படின்னா எஸ் ரெண்டு பேரும் புருஷன் முனைவு ரெண்டு பேரும் என்ன செய்யுங்க பார்ப்போம் மறுபடியும் எங்க வந்துருங்க ஒருமனப்பட்டுருங்க புருஷனும் மனைவி ஒருமனப்பட்டுருங்க ஒருமனப்பட்டு ஜபத்தால சத்துனுடைய கிரியைகளை கட்டுங்க மேல பதினெட்டு ஆசனம் மேல பதினெட்டு பூலோகத்திலே நீங்கள் எவைகளை கட்டுவீர்களோ அவைகள் பரலோகத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கும் பூலோகத்திலே நீங்கள் எவைகளை கட்டவிழ்ப்பீர்களோ அவைகள் பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்று மீயாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்க ரிலீஸ் பண்ணுங்க அந்த மாயை கயிறுகளில் இருந்து இயேசு ஒரு கிரியை செய்வதற்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் ஜோம் பண்ணுங்க ஒருமனப்பட்டு ஜோம் பண்ணுங்க சாத்தானுடைய கிரியைகளை அழிச்சு போடுங்க பத்தொன்பது ஆசனம் உங்களில் ரெண்டு பேர் யார் அந்த ரெண்டு பேர் புருஷன் மனைவி தாங்கள் வேண்டிக் கொள்ள போகிற எந்த காரியத்தை குறித்தாகிலும் பூமியிலே என்ன செய்திருந்தால் அந்த கணவனும் மனைவி ஒன்னஸ்ல இருந்திருந்தாங்கன்னா பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவினால் அது உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்கிறேன் ஆமேன் இனிமே நீங்க வந்து புத்தி சொல்ல முடியாது அதெல்லாம் நீ பாட்டிங்க சிஎஃப்சி ட்ரூத் பைபிள் அல்ல அதெல்லாம் எனக்கு கேட்கறது நேரம் இல்ல அதெல்லாம் உங்களோட வச்சுங்க இப்படிப்பட்ட பிள்ளைட்டு நீங்க என்ன புத்தி சொல்லுவீங்க அவன் எது கேட்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கான் அவன் கேட்கறதுக்கு ரெடியா இல்ல அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் போங்க பைபிளா அதெல்லாம் நீங்களா போங்க நீங்க ஜட்ஜுக்கு போங்க இல்லை நான் வரல இப்படிப்பட்டவனு நீங்க என்ன செய்ய முடியும் ஆரம்பத்தில் விட்டாச்சு ஏதோ தப்பு தப்பா நடந்துருச்சு ரைட்டு கையை உயர்த்தின்னும் ஆண்டவரே வழக்கு தெரியாத படிக்க நான் வளர்த்துட்டேன் நான் மாதிரியா இல்லாம போயிட்டேன் ஏதோ தப்பு தப்பா நான் பண்ணிட்டேன் என் மேல இறக்கம் ஆயிருங்க குடும்பத்து மே பிள்ளைகள் மேல இறக்கம் ஆயிருங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ ஒருமனப்படுறோம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நாங்க முதலாவது தேடட்டும் நாங்கள் ஒருமனப்பட்டு சத்துரு கெகேன்ஸ்டா நாங்க நிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நாம் தொடர்ந்து நாம் என்ன செஞ்சுட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்கு நாம் ஜோமன் 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 தேவன் எதையும் விட்டக்கூடாது எதை விட்டக்கூடாது விசுவாசத்தை விட்டக்கூடாது ஜபத்தை என்ன செய்யக்கூடாது விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பினியாளி ரட்சிக்கும் பேதுரு சிறைச்சாலையில் இருந்தார் சபையார் ஜோம் பண்ணாங்க சிறைச்சாலை கதவு என்ன செய்யப்பட்டது திறக்கப்பட்டது உங்களுடைய பையனோ ஏன் பையனோ எங்க பொண்ணு ஏன் பொண்ணோ உங்க பொண்ணோ எந்த சிறையிருப்பில் இருந்தாலும் சரி நாம் ஊக்கமாய் நாம் ஜோம் பண்ணுவோம் ஆனால் விசுவாசத்தோடு ஜோம் பண்ணுவோம் ஆனால் ஒருமனப்பட்டு ஜோம் பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த சிறைச்சாலை கதவு என்ன செய்யும் திறக்கும் ஆமேன் டோன்ட் கிவ் அப் யுவர் ஹோப் நம்பிக்கை விட்டுறாதீங்க அட்மிட் பண்ணுவோம் ஒருமனப்பட்டு தொடர்ந்து ஜோம் பண்ணணும் இல்ல பிறகு என் பையன் கண்ணு கட்டின தூரத்தில் போயிட்டான் சில மாடு மேஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு சில மாடு மேஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு கையில கயிறு இருக்கு வழங்கிட்டீங்களா மாடு மேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு கையில கையில கயிறு இருக்கு நீங்க அதை இழுக்கிறீங்க அது வெயிட்டுக்கு என்ன செய்ய முடியல ஈடு கொடுக்க முடியல அது பாட்டுக்கு என்ன செய்யுது அது பாட்டுக்கு போகுது நல்லா தெரியுது ஐயோ என் பொண்ணு போறாளே என் பொண்ணு பையன் போறானே தூரமா போறானே தூரமா போறானே என் புருஷன் தூரமா போறானே என் பிள்ளைங்க தூரமா போகுதே தூரமா போகுதே நான் இழுத்து இழுத்து பாக்குறேன் அது பலத்துக்கு இழுத்துக்கிட்டே போகுதே நான் என்ன செய்யா எதை மட்டும் கையில விட்டுறாதீங்க இழுத்து இழுத்து போ 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 உங்க கையில உங்க கையில என்ன இருக்கு சொல்லுங்க அப்படியே போயிடுச்சு கண்ணுக்கே மறைஞ்சு போச்சு ஆனா எது மட்டும் கையில இருக்கு நம்ம கையில இருக்கு அதனுடைய இன்னொரு எண்டு எங்க இருக்கு மாற்றுடைய எண்டுல ஆனா கண்ணு கிட்ட பெரிய போயிடுச்சுனாலும் என்ன ஹோப் இருக்கா நம்பிக்கை இருக்கா எது இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு கயிறு கையில இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன ஒன்று சொல்லுவோம் ஹோப் ஒருமனப்படுங்க உங்களால ஒருமனப்படுறதுக்கு ஆள் இல்லையா லோக்கல்ல உள்ளதான் பிரதர்ஸ்ட வாங்க 
யாராவது ரெண்டு பிரதர்ஸ் செக் முடிவு பண்ணுங்க ஒரு எல்டர் பிரதர் இருக்காரா ஒரு மூத்த சகோதரன் இருக்காரா ஒரு பொறுப்புள்ள ஒரு பாரம் உள்ள ஒரு சகோதரன் யாராவது இருக்காங்களா ரெண்டு பேர் ஒருமணப்படுங்க யாராவது ஒரு சகோதரி ரெண்டு உங்களோடு கூட பாரம் உள்ளதான சகோதரி ரெண்டு பேர் இருக்காங்களா அந்த ரெண்டு பேர் முழங்கால் பிடிடுங்க விசுவாசத்தோடு ஜவ் பண்ணுங்க சத்ரு அடிங்க தேவன் நம்மளை மீட்டு கொண்டு வருவார் ஆமேன் இது எப்ப இந்த அத்தாரிட்டி பூமியில் என்னப்பட்டிருந்தால் ஒருமணப்பட்டிருந்தால் என்னவா இருந்தால் சமாதானமா இருந்தால் நாம் மீதியை நாம் தொடர்ந்து நாம் தியானிப்போம்